我帮你撕，不撕！我抽了他，我再也不想看见他，永远永远不想再看见。你烧了他，烧成灰再踩几脚。没问题，我烧。什么慕容杰伦，什么欧阳文山，让他们消失。通通消失。是颗冉冉升起的女明星，我们的关系非常复杂、啊。一个十万岁的姑娘，你写出这种东西，你们知道什么叫真爱？快入，危险！王子来的时候，你都二十四岁了，好看。我，我们情到浓时，功夫入山。什么情况？杨凌，我报警！在巫山有人追我，他不是追求我，是追我跑。我在动手了，你是网红吗？你跟司马阿跳叫什么？我九天龙女的名讳是你随意能问的。九天龙女，我从十二岁的时候就对这个名字念念不忘。你今天突然出现在我面前，我觉得是老天赐给我的礼物。今后只要穿剧团吃火锅，你们都要留专人打光。现在富二代主播聊的这么，钱本身没什么过错，但能让你真正开心，才是最大的意义。提那本日记啊，不是我想提，是那本该死的日记他。他林青，日记里的人成精了。九天龙女，终失所爱，孤苦余生。
清楚口了，这是。干嘛呢？什么风把你吹来了呀？到我家来干嘛？孤男寡女都说不清楚。就你这破仓库，我时间紧，没空跟你拼。我问你，当年那本日记，你到底烧没烧？什么日记啊？烧，烧什么啊？你说那本日记啊，陈美如的日记。烧了吧？你不是也在吗？我当时是在啊，可是我妈喊我回家吃饭。你说你能搞定，我才让我妈把我带走的。那那那肯定烧了呀！你确定？我留她干嘛？细节呢？烧成灰了吗？然后你埋了吗？谁还能记清啊？你突如其来就为了问这个？日记里不是有你的理想型吗？九天龙女。名字都记得这么清楚、啊，喝什么呀？水还是饮料？凉的行吗？含酒精的还是不含酒精？段水哥，你是不是因为喜欢九天龙女，所以把日记偷偷留下了？江慧君，你是不是排挤排太多，把脑子排坏了？我变态吗？九天龙女是你的女神，是你前年喝大了的时候告诉我的，不然我怎么会知道？我就怕你因为这个小猫腻儿藏日记。我最不缺的就是姑娘，谁会惦记一个虚构人物十二年？你用脚趾头想想，这合理吗？再说你跑来跟我追究这么远的事儿干嘛？如果我说，他不是虚构人物了呢？九天龙女，让他加入网红阵营啊，肯定大火。你有联系方式吗？我没跟你开玩笑。日记成真了，你不惊讶呀？惊讶，我惊讶就这样。日记过过你的手，我一定要确认，不是开玩笑，是灵异。就他一个人活了，其他角色呢？都在。慕容杰伦，欧阳文山，还有九天龙女。那个女疯子。这事儿搁我也崩溃。用你说话，神经病。但有时，这世界上的事儿，确实匪夷所思。你看美如，双颊通红，眼珠乱转，又很虚弱，是病入膏肓的症状。他刚才在水下，定是邪气入体了。可你就没事，毕竟我是王子。喂，曹老陈，你这大事找哪儿去了？啊？美如汤，我现在单独跟塔拉待在行为是挺不快的。我心里慌啊，病不轻，当然很不正常，必须做法为他驱邪除秽。很快是有多快啊！嗯，你说有多快？哎
这算瓶能不能偷走点啥？别等着收拾，你怎么？心里有点数没有，自己都一身心了，还在意这些身外之物？我怎么感觉你这弄的都是伪科学呀、啊？我不放心，进去看看。我这叫做多管齐下，不试试怎么知道有没有用呢？我跟你讲，我今天竟遇上了一个神人，看着就气得不凡，几个庙的人都争着聘他当荣誉顾问。叫什么名字？山城万磁王。师，快进来！二舅，二舅，您才能除秽，这都是什么东西？也许要除的本不是秽。美若有客人，你们俩出去待会儿。凭什么听你指挥？行，那你听美如的总行了吗？出去待会儿，剑留下，别出去惹是生非。有我呢，不会的。嗯。哎，来来来来来，哎，你怎么还有我二舅啊？二舅，听二舅妈说，这几年您都一直住山上的。你坐那儿。不用管我。没想到你真有二舅，我一直以为他是你二舅妈想象出来的老公。废话，没有二舅，我哪来的二舅妈？那倒是，但我跟他也不熟。把所有的时钟都调到零点。啊？我们得在一个特定的时空里说话。调调调调调。调刚才那个男人很值得警惕，如果是美如的亲人，那应该很安全。不过他倒提醒了我，想为美如除秽，得得到更多的银制品。银能除秽？没错。我要打造一个银盆，要用整片的银，剪裁好以后，再穿上铆钉。需要去搞做银矿吗？暂时不必。这分明是几个战士，是在向我挑衅吗？并不觉得有什么战斗力。两位先生需要挑内裤吗？我们不止内裤，全装都有，特别适合你们二位看在你是我挚友的份上，搞这种我理解不了的时尚，我早把这家店烧了。二舅，我想知道，他们俩不对，其实是三个，到底怎么送走？送不走。二舅，你们是不是真的遇上灵异事件了？你们呢？这种解读还是过于迷信了。那您是大师。给个科学解法呀！符咒就算了，不然这陈美竹的日子可怎么过呀？呃，不光是我，江慧珍也受到很大影响。其实我还好。首先，我不是什么大师，我只是比你们的知识维度宽广。你们理解的灵异，我更愿称其为磁场或磁场的变异。啊？你写日记的时候是几月？六月吧，好像。九月底夜，什么脑子？十二岁，本命年
，夜里写过吗？所以，是不是要结合当时的情况？不是，他二舅妈总说他近视的很蹊跷。啊？听你二舅妈说，你原来上课就总喜欢说啊。啊？二舅，咱们能不能不公事私事一起说？眼前的事没你们想象的那么可怕，他们并没有伤害你们。肉体上是没有什么伤害，但精神压力还是很大。你写日记便是因，他们到来便是果。那那怎么着？我我就得自食其果，接受他们的存在，我还得跟慕容杰伦在一个屋檐下。没错，因为他是你的人。啊？你总啊什么？你只能静静的等候。接受磁场带给你的意外馈赠，不要强行忤逆命运的安排。不，不要啊，总有办法的吧。磁场是个神奇的事物，偶尔会导致时空的异变。具体成因千百年来众说纷纭，随着科学的研究和进化，也许终有真相大白的一天。但现在你只需要知道，日记带来的这几个人绝不是灵异，而是一时无法解释的时空作乱。二舅，你什么都没解决啊？你,你那箱子也没开啊。凡事都互相效力，记住，他是你的人，不能说的更多了。去去去！哦，二舅，二舅，那我能花欧阳文山的钱吗？二舅跟你可不算，每四个小时吃一头。你非不去医院，就得用土法才能退烧，不能踹被子，热死也不行，听见了吗？明天早上我来给你送粥。二舅没来之前，我还有一口气，现在变了口红。知道你不安心，我还给你备了套治心病的方案。第二层的被子里有豆，第三层的被子里有剪子。还有喷蟑螂药，明天我再给你买个电棍。无论如何，咱听专家的，坚强面对，听见了吗？走了。哎，他们真进不来吗？我百分百确定。我走的时候门给你上三道锁，虫子都飞不进来。此处的城墙虽然奇特，却毫不可靠，也如何受危险。病毁果然越来越严重了，银盆已经在停滞了。来不及了，我打算今晚先为美如祈福。如果为她举行的尊贵仪式还不能除病毁，那我只能祭出自己的肝脏了。我这就去取银盆
他就远离，灾祸对他避之不及，我愿拿起心。你的病上头了，你的病上头了，放手，马上就会有结论，放手，放手，你的病上头了，你放手，放手，放手。在笑，这地方很奇怪，所有的人都穿着相同的白色和粉色的衣服，被他们碰到的人都在嚎叫。这里不安全，只有你才会让他不安全。闪开！江。你在笑是不是？你转过来，来，转过来，你看我不打死你！陈美如，你半辈子端庄严肃，住个院，搞得这么叛逆啊！你要是真的不说，你可以骂出来。我可以教你十七种语言骂人，不带重样，好吗？你给我滚出去！疼不疼？你给我滚出去！疼不疼？疼不疼？疼不疼？疼不疼？疼不疼？我刚才问过了，医院是寻常人救死扶伤的地方，你不必太过担心。而且银盆已经做好了，不管怎么说，都要尽快完成仪式，以王子之名为他清洁手脚。污秽之人，只要以法器一洗，全身就都干净了。我刚才帮你骂慕容杰伦了，谁让你喊他慕容杰伦的？他凭什么有名字？我叫妖怪，人家叫这名字还不是拜你所赐？你不叫，人家就不存在了。就是让他不存在，叫他妖怪，快点！你犯什么轴啊你？二舅都说了，他是你的人，你不认。倒霉的是你自己，哎哎哎，放放开！你们不许进来！六十二床，陈美如换药了。你们想干嘛？你别捣乱，老实待着。你男朋友保护欲挺强的呀，这不是我的。韧带撕裂，没太大事儿，就是受点罪。你少碰他。松开，松开。对不起啊。九天龙语，欧阳文山，区区一个富豪，凭什么跟我说话？你最好不要进去自取其辱。给我让开！美如韧带断了，王子心情不好。王子在里面？当然。住院的人需要照顾。王子现在很忙，惹火了他，我们都承担不了后果。美如虽然伤在脚上，但痛在王子心上。你这样的人，最好躲得越远越好。
别担心，医院的损失我会高价赔偿，我还会投资这家医院，让你受到了惊吓，一点不成？啊！你的这个房子好像还行啊。啊！等一下。晚点见，陈美如，你一个人应该能派上用场的。江慧珍，你给我回来！啊！还说不是你男朋友，关键的时刻就看出来了。以前我是助产士，女人生产的时候掐老公两下，有的男人还急着白脸呢。鞠上一躬。如果你没有在天之灵的话，一定能理解我现在的心情。有些事我没办法跟别人说。我从十二岁的时候就喜欢九天龙女，对她念念不忘。但这跟陈美如没半点关系，这是我跟九天龙女之间的事儿。但她现在出现在我面前，活生生的。不管她从哪儿来，要到哪儿去。结局是什么样，我都愿意帮助他，陪伴他，保护着他。灵异也好，鬼怪也罢，我都认了。他就是要我一条腿，甚至要我一条命，我都心甘情愿。我觉得这就是我的宿命，我认了。我断水流在这儿，谢谢梁老。你看我带什么来给你吃了？燕窝鱼二连根。你在干嘛？干嘛？干嘛？停停停停！又是你，滚开！我问你，啊，韧带在哪里？你问这干嘛？陈美如韧带断了，我要跟她一模一样。哪有人伤人一千自损八百的呀？再说了，韧带这个位置弄不好，你以后站都站不起来。你怎么知道？我混社会的呀。大大小小的伤我见多了，我自己都受了不少伤。你知道怎么弄？我倒不是这，我不是这意思。你就告诉我要敲哪里才能跟陈美如一模一样。你这办法一定不是最好的办法。哎、你是不是傻？行行行，我服你了。要砸也是我来砸。我住院了，你照顾我，照样能看见慕容，行吗？只要能让我看见慕容，让我干什么都行。那你以后得答应我，多听听我意见，不能一意孤行。最重要的是，不能总对我说滚滚滚滚，行吗？行。咱们一定有更好的办法，这办法太笨了。知道你没用，给我。谁说我没用？你总得证明你有用，才配做我的同盟。我不是怕，我是需要点动力。我以王子之名为我爱人赎回
，愿拿我的生命为陈美如祈愿。有人会觉得这一切不可思议吗？如果有，那只是因为缺乏爱的信念。我的王子，为我而生，我散发的魅力，对他有着致命的吸引力。他发誓要保护我，永远不受伤害。简单平凡，又辉煌灿烂你听到了吗？什么？怎么了吗？怎么会有这么多的乌鸦？像轻轻的飞旋，奇幻的画面，在最美时间，你降临我身边。梦成真的瞬间，仿佛是错觉，把两个世界都连接。
想轻轻的飞旋，奇幻的画面，在最美时间，你降临。瞬间，仿佛是错觉，把两个世界都连接。时光。